Hola, hello, me escuchan. Hello. Sí, sí, sí. Hello. Okay. Hi. Ok, one moment. Hi. Que ahorita todavía está lenta y no puedo activar todavía mi, mi video. No sé qué pasó. Sorry. Lo lamento, chicos, que me tuvieron que esperar. No problem, I'm sorry. Welcome. Ok, welcome to the class. Uh, can you guys activate your camera, please? Ah, ok. Hoy sí. How are you? ¿Qué tal? ¿Se tomaron el café? Todavía estamos en el café. <laughs> ok. Ah, sí, es cierto, Mirna. Ok, welcome to the class. I'm sorry. No sé qué pasó. Voy a revisar la computadora luego a ver qué. Porque estaba rara. Pero pasa, a veces se ponen todas. Todas raras. Ok, well, hoy sí voy a tomar asistencia antes que siga, si no, se me va a olvidar. Ok, give me one moment. Um, ¿Alexander Mejía? No. Ok, ¿Ana? Present. ¿Ana Funes? Thank Present. you, Ana. ¿Doris? ¿Doris Guevara? No, not yet. ¿Iris? ¿Cañas? Present. Thank you. Jenny, Jennifer Morales. Present. Thank you. Adonai. Present. Thank you, Adonai. Jose Castro. Jose Mario. Mario Cruz. Present. Thank you, Katia Hernández. Present. Thank you, Katia. Manuel Hidalgo. María Ángela. Ángela. De Jiménez, no. María Mejía. Thank you. Then Marisela, Marisela Velázquez. No. Mauricio Castaneda. Mirna Herrera. Present. Thank Present. you. Minet. Present. Thank you, Minet. Nehemías. Present. Nelson. No, Vladimir. En Thank you. Present. Thank you, Yanira. Okay, well, guys, welcome to the class. We're going to start right now. So we are going to continue talking about simple present. Ahora vamos a seguir siempre lo que estábamos estudiando ayer, simple present, right? Um, okay, to start. Vamos a pedirle a Vladimir, Iris, and Jennifer. You are going to make three sentences about your daily routines. But one sentence is a lie. Van a ser tres oraciones. De su, solo les voy a dar mute para, por el sonido del background. Ok, um, tres oraciones sobre su rutina, sus actividades regulares. Dos van a ser reales y una es mentira. ¿okay? Vladimir, Iris, and Jenny. Vamos a, a, a comenzar con ellos tres. Ok, uh, we will give them a moment. In the meantime, we will review. We will review what we studied yesterday. Ok, Nehemiah's question. When do we use simple present? Recuerda cuándo es que vamos a utilizar simple present. Mientras Jenny, Iris y Vladimir crean sus sentences, vamos a recordar lo que estudiamos yesterday. When do we use simple present? Eh, siguiendo la estructura. Bishop. Ajá, but in which situations? ¿En qué momentos es que, que hablábamos ayer que vamos a utilizar eh, simple present? Eh, tradiciones, eh, costumbres. Correct. Eh, solamente eso recuerdo. Ok, that's cool. Who remembers the second part? When do we use simple present? Thank you, Nehemias. Okay, he mentioned traditions, costumes. 
What else? ¿En qué otras ocasiones íbamos a utilizar simple present? Regular activities. Ajá. Correct. Thank you, Minette. Regular activities. Con actividades que son rutinarias de ustedes. Con todas esas situaciones Sorry. vamos a usarlo. Sorry, Mario. What did mm, you say? Habit. Ajá, habits. Ajá, ok. Entonces, las oraciones de ellos tres van a ser eh, relacionadas a eso. Vladimir, Iris, or Jenny, ready? ¿Ya las tienen? You have them? Remember, two of them, two of them are true and one is a lie. Okay, I'm going to type them here. Iris or Jenny. Jenny, you are ready, right? Okay, Jenny. Please dictate, dictate the sentences to me. Dictamelas, please. Solo no me digas si son Ay. reales o falsas. Solo dímelas todas. Ajá. I get up at 6 a.m. At 6 a.m. Ajá, number two. I go to the gym. I go to the gym. Mm -hmm. I walk my dogs every afternoon. I walk my dog every afternoon. And the structure is perfect. Perfect, Jenny. La estructura, esta es la que mencionábamos ayer, ¿verdad? Subject, verb, and complement. Esta es la structure que vamos a utilizar para hablar sobre regular activities. Okay, so now we have to discover the lie. Mario, which one do you think it's the lie? ¿Cuál crees que es la mentira, Mario? About Jennifer. <laughs> which is the lie? I go, I go to the gym. I go to the gym. Okay, so this one has a vote. Thank you. And for you, Adonai, what do you think? What is the lie? And I walk my dog every afternoon. That's the one. Why do you think so? ¿Por qué crees que sería esa, Adonai? What makes you think like that? I don't know. You I have a, a feeling, so. a hunch. Hay algo que te dice que yeah. eso es. Okay. Okay, thank you. Una Min corazón, no. uh -huh. A hunch. You have a hunch about it. Thank you, Adonai. Minette? What do you feel? ¿Qué sientes? ¿Dónde está la mentira? Where is the lie? Vamos a ver quién es bueno detectando mentiras. Two. Two For two. This one, I go to the gym. That yes. one. Okay. And Katia, what is your um, idea, your opinion? Mm, I get up at 6 a.m. I get up at 6 a.m. Okay, so let's continue with that one. Let me check. Um, let's see. Nehemiah and you. What is your opinion? Jani as well? Your comment? Just yeah. remember the microphone. I, I, go, I go to the gym. I go to the gym. Okay. Uh, I Nehemiah. walk my dog every afternoon and i walk my dog every afternoon okay we kind of have a percentage here so jenny reveal the the truth what is the truth cuál es la, la verdadera hay dos verdaderas ajá sorry the lie la mentira uh, la mentira es ajá. i go to the gym no I go to the gym. Ah, okay. <laughs> so you you were right. And you can say it like this. The lie is, mm. and then you mention. La mentira es, the lie is, and then you continue. Okay, Jenny, thank you. Now we continue with Vladimir. Okay, Vladimir, ready? Yes. Okay, go ahead. Um, I walk my dog every day. Mm -hmm. 
I take naps every day. Mm -hmm. um, <laughs> I go. I um no. I wake wake up for I am. Ah okay. I wake up at four. Wait. I I wake up at four a.m. Okay. Very good. The structure is correct. By the way, guys, naps son siestas. But for si no sabían, naps es una siesta. Okay, so now let's see if we can discover the lie. Vamos a ver si descubrimos la mentira. Nelson, hi Nelson, welcome. What do you think? Which is the lie? I take naps every, uh, I take nap every day. I take naps every day. Okay, it could be, right? Mm -hmm. It sounds like a lie. Thank you, Nelson. Mirna. What is your opinion? Ah, just activate it. Oh. La, ¿Mm? La mentira. La mentira. No. Uh, uh, I, I walk with my dog every day. I walk my dog every day. Okay, thank you. And Maria Mejia, what is your opinion? Uh, maybe she's not there. Maria Mejia, are you there? I don't hear you. Um, okay, maybe not. Anna? Anna, what about you? I, I work at four. At four? At four. That's the lie. Esa cree que es la mentira. I, uh -huh. <laughs> I wake up at 4 a.m. Mm -hmm. Okay. <laughs> Let's see, Jenny and you. Which is the mm -hmm. lie for you? I take naps every day. I take naps every day. Okay, thank you. Let's see, Katia. Katia and Iris. What do you think? <clears throat> Creo oh, que es, mm -hmm. I, wake, I wake up at 4 a.m. At 4 a.m. Okay, thank you, Katia. And you, Iris? For me, like, yes, I take naps every day. <laughs> okay, thank you. So, Vladimir, do you take naps? Is that the lie? The second is a liar. That's the lie. Ah, okay, entonces sí. Sí, lograron descubrir la mentira. Okay, Vladimir, thank you. Now, Iris, we continue with you. You're the, the last. Okay. Uh, I do exercise every day. Okay. I drink coffee every day in the morning and in the afternoon. Mm -hmm. Every day in the morning and in the afternoon. Uh -huh. uh, I eat bread every day. I eat bread every day. Okay, thank you, it is. And the structure is correct. It's very good. Okay, now let's vote, Mario. Ideas, which do you think it's the lie? I drink coffee every day in the morning and in the afternoon. Okay, thank you. Minette, what is your perception? I do exercise every day. I do exercise. Okay, Minette, thank you. Nehemias. What do you think? I do exercise every day. The same. Okay, thank you, Nehemias. What about you, Maricela? What do you think? Maricela? Ah, okay. Hello, Maricela. I 
don't hear you. Sería... Hola, teacher. Hello, Maricela. Yes, go ahead. Yeah. Uh, I don't exercise every day. Ajá, ok. Esa piensas que es la mentira. That's the sí. lie for you. Ok, all right, thank you. Jani and you, which is the lie? Uh, I do exercise every day. <laughs> the same. Exercise. Ok. All right, well, this is the one we have the most. Iris, do you do exercise? Yes, I do, miss. The lie do. is, <laughs> the lie is I eat bread every day. That's the lie, <laughs> okay. A nadie le creen aquí que hace ejercicio, right? Okay, <laughs> who, who else does exercise? ¿Quiénes hacen ejercicio acá? Okay, Iris, Yo. you do. Minet, you do. También. Ajá, ok. Adonai, Jenny, Mirna, do you? No, As an exercise, no, no. Mario. Ajá. Ok, I do it Saturdays, sometimes Fridays, but yeah, it's good. It's healthy, right? Ok, well, thank you. So, guys, we are going to practice pronunciation, ok? We're going to practice pronunciation a little bit. Ayer hablábamos con Jenny sobre eso de que vamos a practicar un poquito más pronunciation, así que vamos a practicar con un role play that is on the book. Okay, I'm going to share it with you. And it's page 20, 21, let's double check. Listen to me first, and then it will be your turn. Lo voy a leer yo primero, y luego lo vamos a leer en parejas. Uh, okay, ah, before, before we continue, before we do that, I'm just going to ask a question to some of you. Okay, so in your case, Adonai, can you mention some of your daily routine, some activities of your daily routine, Adonai? Can you mention three? Puedes mencionar algunas actividades diarias? that you remember? Uh, okay. And then we continue with you, Mirka. You, you will tell me three activities you do at work, Mirka. Para que uh, las empiece a, or, a pensar. Tres actividades que hace en el trabajo. Ajá, um, Adonai. Yeah, at work or, or regular activities you do. Or Katia, are you ready? Can you tell me three activities? Three activities you do at work? Porque ahorita Adonai creo que está pensando en las three activities. Okay, that's fine. Yeah, creo que yo también soy mala para eso. <laughs> okay, all right, that's um, fine. Uh -huh. Three activities. Uh, Tres actividades uh -huh, en el trabajo. I check my email. Mm -hmm. I check my email. Podría, podría ser esa. Uh -huh. I sit in my chair every day. <laughs> okay. <laughs> okay, yeah. Uh, I turn turn off turn on my mm -hmm. computer every day. Mm -hmm. Okay, there you go. Thank you, Katia. Mirta or Adonai, are you ready? No, not, not yet. Okay, what about you, Jenny? Can you mention some activities you do at work? Puede mencionar algunas actividades de su rutina en el trabajo? Um. I call. Mm -hmm. Call. I call. I call. Mm -hmm. Your co co 
Cos customers. Customers. Cost customers, yes. Mm -hmm. I call the, the customer or your customer. Customers. customers. Mm. I supervise. Super, supervise. Supervise. Mm -hmm. uh, the, I supervise the compañeros. Mm -hmm. Co-workers. Co uh, co compañeros. compañeros de trabajo. Co uh -huh. Work. Uh -huh. I, I send it in the chat. Co-workers. Yes. Okay. Mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Thank you, Jenny. Nelson, what do you do in your company? What activities or tasks do you have to do? Okay. Uh, I said I send report of cashier and I score cashier. Uh, cashiers, right? No, cashier. yes, okay. Uh -huh. uh, I, I have lunch at, at 1 p.m. Mm -hmm. Okay, that sounds cool. Mm -hmm. Thank you. Uh, Donai, ready? Uh -huh. Do you have some some activities to tell us? Tell us. Mm -hmm. yeah. Algunas actividades. I try to move the tires of the trucks. Uh -huh. okay. I send emails mm -hmm. to my boss. Mm -hmm. um, that's that's okay that's good if you think about another one send it in the chat send it in the chat and i'll read it mirna okay. are you ready lista mirna okay that's cool uh, i I check for references. Mm -hmm. Job reference. References, yes. Uh -huh. uh, Revisar referencia. Mm -hmm. I, pero es que aquí había usado el mismo verbo. I check It's okay. Email. Mm -hmm. Está I bien. Así email. mejor, porque así se les van a ir quedando. Okay. Uh -huh. So it's cool. Yes. Si quieren, voy a tratar de enviarles una lista a todos de verbos, porque ahorita vamos a utilizar muchos verbos. Necesitan el verbo para poder expresar su idea. Ok, Mirna. Y digitar, digitar, porque yo quería poner digitar información en el sistema, pero digitar no. Type. Uh, I send uh, it in the chat y la pronunciación sí. es type. Uh, I type, I type data or information. Data is information. Data. I type information. Data or data in the system. In the system. Okay. Okay, Mirna, thank you very much. Um, okay, let's continue with Anna. Anna, do you have some ideas? Anna, are you there? Uh -huh. este, education tasks. Repeat. Eh, Ana, no. eh, solo un comment, un comentario. Recuerda la structure, la estructura que estamos practicando, ¿verdad? Para decir actividades que uno hace al día al día, hay que seguir uh -huh. un patrón. Hay un patrón que siempre uh -huh. hay que usar para decir actividades que uno hace. Hay que mencionar a la persona que lo hace. El subject, I, ¿verdad? En okay. este caso, I, uh -huh. y luego hay sí. que usar el verbo. El, el verbo de la actividad que esté hablando. I 
Hay education. Tal. Usted educa a alguien. Ajá. Charlas educativas. Ah, ok. Mejor podemos decir que usted da charlas. Hay give charlas educativas. Uh -huh. Educational eh, speeches. Speeches, porque es plural. Speech es una charla o conferencia. Y speeches uh -huh. es el plural. Uh -huh. Ok, entonces Ana sigue ese patrón. Hay que poner el sujeto, hay que decir el verbo después y luego un complemento. Ok. Do you have the second sentence? Tiene la otra. Sí. The other sentence. Ajá. Uh -huh. Will. Will. I. I feel aus files. Files. Ajá. Correct. Thank you, Ana. And Maria Mejia. Tell me two, two or three activities that you do in your workplace. I don't hear you, Maria, no le escucho. No sé si quizás el micrófono está fallando, pero no se oye nada. Or you can send them in the chat. Si me escucha, mándelas en el chat porque no, no, les, no la escucho. But thank you. Ok, guys, so that is to remember. Era para recordar un poquito, ¿verdad? Lo que hemos estado practicando. So we will continue. Please. Listen to, to me. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? The new secretary. Her schedule, schedule, schedule is very tight, tight, tight. On Monday, she makes many phone calls, phone calls. Later, she writes reports, reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings, arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Okay, now it is your turn. We will start with Jenny. Jenny and I practiced yesterday, so she's going to refresh, refresh the pronunciation. Okay, Jenny and Iris. Jenny, you are Janet, and Iris, you are Cindy. Okay, ready? The microphone girls. Ready. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her scooter schedule. Schedule is mm -hmm. very thin. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what do and what does she do the other days? Mm -hmm. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy, and on weekends. Busy, busy. Busy, uh-huh. Good, you remember. <laughs> okay, thank you very much, Jenny and Iris. I'm just going to repeat these words, okay? So yes, this is busy. No es busy, 
busy. And this one, busy, by the way, means ocupado or ocupada, okay? So it's a very popular word, busy. Ocupado or ocupada. That is what it means. No free time. Schedule. That's a difficult one. Es un poquito rara, ¿verdad? Schedule. But it is very useful. Es útil porque significa horario. That is the meaning of schedule. Tight es apretado. Tight. And arranges. That is the pronunciation of this one. Arranges. It's like como programar o arreglar meetings que dijimos que eran reuniones, right? Meetings. Okay, thank you, Jenny and, and Iris. We will continue with Mirna and Anna. Mirna, you are Janet. And Anna, you are Cindy. Okay. Okay. Uh, good morning. Good morning, Cindy. How are you? Why I have many things to do this week? Book back carry is very busy. Very busy. Really, whoa, you forget. The new secretary, Er, is is to schedule. Is is very thing on Monday. She make many phone call. Later, later she write report about the production. And what does she do the other day? Um, we, um, we, next day, she sing some email to the bookkeeper. And on Friday, she uh, arranges. Arrange, arrange Making. She is so busy and all with him. Okay, thank you, Anna, and thank you, Kisna. Thank you for your effort. Okay, Anna, please repeat after me. Tight. 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 Later. 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 Wednesday. Wednesday. And this one, Anna, arranges. Arranges. Okay, thank you, Anna. Thank you very much, Mirna. Thank you, teacher. Let's continue with Adonai and Mario. Okay, guys, so imagine that you are feeling this. Traten de pensar que ustedes son verdad. Ahí tienen toda la emoción de estar conociendo a alguien, okay? Como que están atendiendo a un cliente en su trabajo. Ok, so Mario and Adonai. Mario, you are going to be... Vamos a cambiar los nombres para personalizarlo un poquito más. Ok, so remember to change the names. Van a cambiar los nombres. But Janet, Mario, ok. Adonai, you are Cindy. But you can change your names. Cuando sea el de ustedes lo pueden utilizar. Okay, go ahead. Mario Adonai. Good morning, Adonai. How are you? Fine. I have many things to do this week. The carry is very busy. Really? Who is carry? The new secretary. Her schedule is very thick. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? Mm -hmm. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges 
meetings. She is so busy and on um, weekends. Okay, thank you very much, Adonai and Mario. Good pronunciation. I'm just going to remind you of some. Solo les voy a record recordar algunas. Arranges, okay, that is the right way to say it. Arranges, tight, height. That is the, the right way to say it. Okay, thank you. Now we continue with Nelson and Vladimir. Okay, this is your situation. Guys, you are very happy, okay? Esa es la, la emoción de su role play. Very happy, Vladimir and eh, Nelson, ¿verdad? Okay, so smile all the time. Hay que sentir esa sonrisa cuando ven el role play. Okay, go ahead, please. Oh, eh, Vladimir. Ajá. Uh, okay, Nelson, you are Janet, and Cindy is going to be Vladimir. You go first, Nelson. Good morning. Good morning, Vladimir. How are you? Fine. I have many things to this week, but Katie is very busy. Busy. Really? Uh, how, how, how is Katie? Uh, the new secretary. He, he schedule is very things on Monday. She make my, she make many phone call lady. She with report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends so many emails to the boot, bootkeepers and on Friday, she arranged many things. She is so busy. Um, a weekend. Okay, thank you, Vladimir and Nelson. Al final ya no sentí tanto la risa, pero la risa, la sonrisa, pero al principio sí. <laughs> so thank you. So reminders, reminders. This one is arranges, arranges. That is the, the right way to say it. And remember, height, height. That is the pronunciation. Okay, thank you, Nelson. Thank you, Vladimir. Minette. We will continue with Minette and Jennifer. Okay. Ah, sorry. Jennifer, ya pasaste, ¿verdad? Sorry. <laughs> so, we will continue with Minette and Marisela. Marisela. Okay. So, you guys are the opposite side of the coin. Ustedes van a ser lo contrario. Ustedes van a estar enojadas. Very serious. Okay. Van a ser todo lo opuesto a Vladimir and Nelson. Okay, Minette, you are Janet, and Marisela, Cindy. Okay, go ahead. Good morning, Cindy. How are you? Um, I am fine. I had many things to sit with, but Katy is very busy. Really? Who is Katie? He, the new secretary, her school day is very tight. On Monday, she makes many phone calls, letters, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesdays, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranged meetings. She is so busy and on weekends. Mm -hmm. Okay, thank you, Maricela. Thank you, Minette, and reminder. Les voy a recordar para todos, ¿verdad? So remember, okay. busy, busy. busy. Uh, this busy. one, tight, okay, tight. Arranges. 
arranges. That is the right pronunciation. Okay, Marisela, thank you and thank you, Minette. Now, thank you. Maria, Maria Mejia, ready? Maria Mejia and Nehemias. Maria Mejia, you are Janet. Nehemias, Cindy. Maria Mejia, no? Okay, Katia, ya pasaste, no, verdad? No. Okay, so Katia, Katia and Nehemias. Yo sería uh, Janet. Mm -hmm. Okay. Yes. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule schedule is very tight. On Monday, she made many phone calls. Later, she writes reports about the production. And why do, doesn't she do the other days? On Wednesday, she sent some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. She is so busy um, on weekends. Mm -hmm. Okay, thank you, Katia, and thank you, Nehemias. Uh, do you remember this one, Nehemias? Recuerdas cómo se pronunciaba esta? Arrange. Arranges. Arranges. Uh -huh. that's, that's the okay. correct way to say it. Okay, thank you. Falta. Quiero ver. Yanni, Yanni, se me queda, ¿verdad? Yanni, y vamos a repetir con Mirna. Please, Mirna, help her. Okay, Yanni, you are, you are Cindy. You are Cindy. Mirna, you are Janet. Yo soy Janet. Uh, yes. Good morning, Yanni. How are you? Fun, fun, I had many dreams to do the weekend, but Kerry is very busy. Busy. Busy, <laughs> yes. Where is Kerry? Uh, the new secretary, her uh, square is very time. On Monday, she made many phone calls. Later, she wrote reports about the, about the production. I what does she do the other days? On Wednesday, the same from emails, from emails, email from emails to the brokers. Bookkeeper. Uh, bookkeeper in the Friday she arranged meeting. She she is so busy on on with with things with this. weekends. Okay, thank you, Mirna, for helping us. And Jenny, thank you very much. Okay, this one is fine. 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 Uh huh. That is the pronunciation. This one arranges, arranges, uh -huh. meetings, meetings. That meetings. is the pronunciation, uh -huh. meetings. And the one you have here, Wednesdays, Wednesdays. Wednesday. Uh -huh. Yes. Okay. Did you find new vocabulary, guys? Questions about the vocabulary? ¿Hay alguna palabra del vocabulario que no sepan y no les he dicho? Sí, ¿qué significa? Sí. Eh, ¿Recuerdas cómo decir eso en inglés, Shadonai? Eh, no. What is the meaning? Ajá. Uh -huh. Or sí. what, does, what does? What does y la palabra. Which what word? What does it is? 
big meeting. Sorry, I don't hear you. Repeat, please. What does? What does? Meet. Tight. No. Ah, uh -huh. tight. Tight. Apretado. Apretado. Yes. And arranges. Como programar. Programar oh. reuniones. <coughs> eh, eh, bookkeeper Bookkeeper es como alguien que lleva parecido a contabilidad como los libros cosas a manos no sé la palabra específica de lo que hace pero es parecido a contabilidad como que lleva los libros toda la información de la compañía es financiero Ajá, como donde está toda la información en los libros. Libros que tengan sobre la compañía, ajá, facturación, contabilidad. Ayer hablábamos ajá, de esa palabra con Jenny y es parecida a contabilidad. Pero ya voy a ver si les doy el, el término justo, les digo ahí en el chat. El, el término así justo para eso. Ajá. Okay. Anything else, Adonai? Algo más? O no. Other words? No. Jani, Katia, Mirna? No. 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 Okay. no, no. Okay. Cool. What does? Uh -huh. Yes, Mario. What does? Uh, la verdad, no sé, me he olvidado cómo ah, dice. Okay. Es, 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 <laughs> What does? Schedule. Mean. Horario. That's, that's the right way ¿Cómo es la pronunciación, it? perdón? Schedule. Schedule. Ajá. That's Thanks. the pronunciation. You're welcome. Okay, so, guys, it's raining where I live. Do you hear the rain? Aquí está lloviendo. No sé si escuchan porque voy a cerrar la ventana si lo oyen. Okay, give me one moment. One moment. Okay, now it's going to be a little bit, a little bit better, but yeah, it's, it's raining, raining heavy over here. So guys, we will continue. We are going to study questions, okay? We're going to study questions, so please pay a lot of attention, okay? Questions can be complicated. Vamos a estudiar preguntas, así que traten de poner la mayor atención posible para que entiendan cómo se hacen las preguntas. Cuando usamos simple present. Ok. Um, one moment. One moment. Okay, questions with simple present. Here you have some examples. Acá, para que ustedes vayan teniendo una idea, les puse muchos ejemplos o varios ejemplos para que se hagan una idea, para ver si pueden notar el patrón que vamos a estar siguiendo. And I'm going to ask Ana to, to please repeat the first two. Two questions. Ana puede leer las primeras dos preguntas, please. Can you? Do, do you like, like so, soccer? I, soccer. Soccer. Yes, I do. Not do. Not do. No, I don't. I, not I don't. Do you? Actually. Do you sleep? Sleep. In the afternoon. Uh -huh. Yes, I don't know. I, I do not. I don't. I, I do. do. I, I do. do. Suena como U, Ana. Okay. La repito. Uh, okay. Sure. Do you like soccer? 
Yes, I do. Mm -hmm. No, I do. Ahí sí suena do como you? don't. Don't. Uh, mm -hmm. I do you sleep in the afternoon? Mm -hmm. Yes, I do. No, I do. I don't. I don't. Thank you, Ana. Ok, so here you have examples of yes, no questions. Ahorita solo vamos a ver las de sí o no. Esas son las únicas que tenemos acá. Yes, no questions. Ok, Mirna, can you read the next three questions? Do you work in a factory? Mm -hmm. Yes, I do. No, I not. Do we study English? Yes, we do. Do. No. Yes, we do. Mm -hmm. No, we, we, we not. Don't. We don't. Mm -hmm. Do they? Uh, do they travel? Do, do they? Do they use USA? Yes. yes, they do. No, they, they not. They don't. Okay. Thank you, Mirna. I appreciate it. La voy a silenciar porque fíjense que se oye un sonido raro en el micrófono, así que por eso le, le puse ahí el, el, el silencio. Es como interferencia que se oye cuando habla. No sé por qué será, pero por eso la, la silencié. Thank you, Mirna. Ok, new vocabulary. Did you find new vocabulary? Before I continue, new words. Travel. Travel. Ok, viajar. Travel, viajar. Mm -hmm. Is there anything else? New vocabulary? Verbs? What is the meaning of uh, huh? factory? Factory is una... Como la de Willy Wonka. <laughs> factory. Thank you. Yes, that's the one. Uh -huh. Solo me acordaba de la de Willy Wonka factory. So yes, <laughs> that is what it is. Um, is there anything else? Alguna otra? Mm, yo tengo una pregunta. Yes. En la última que dice, do the USA. USA. Eh, ajá. Ajá, sería viaja, viaja a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero, mm -hmm. pero no, no sé si sería incorrecto, sería solo do. USA o, o, um, o siempre que agregar el TH. Yes, yes, ahí sí, porque es una parte como El Salvador, ya lo lleva el artículo. Salvador no es el nombre de, de acá, es El Salvador. Así que en in inglés es The United States o The USA. Uh -huh. Es parte de su nombre en in inglés, no se le puede remover. Así como El Salvador. Mm -hmm. So, no, I don't know. You can't remove it. No se le puede quitar. But it's a good question. Mm -hmm. You're welcome. Ok, the structure. Se las voy a tratar de explicar. Es, es fácil, puede ser confusa, pero es fácil. Um, ok, aquí está la structure. No sé si la quieren copiar y luego yo les voy a explicar. Les voy a dar un ratito por si quieren anotar y luego... Me dan su attention.
Okay. I'm going to continue. So this is the structure that we use. We use do, subject, verb, and complement, right? Here you have examples of affirmative statements, affirmative answers, and negative answers. Cuando tenemos una oración afirmativa, por ejemplo, yo puedo decir, I like pizza. Esta es una afirmación. Si yo quiero hacer una pregunta, lo único que tengo que hacer es poner la palabra tú al principio. Eso es lo que tenemos que hacer para que se haga una pregunta. Le colocamos tú. Tú no significa nada. No tiene un, un significado. Es solo un auxiliar, un identificador de tiempo. Si yo utilizo tú, las personas van a entender que estoy hablando en presente. Porque más adelante van a estudiar. O si ya más o menos tienen una idea, existe también did. Si yo digo did, las personas van a saber que yo hablo en pasado. Pero si quieren que las personas sepan que es en presente, entonces vamos a usar la palabra do. Vamos a decirla antes de la oración. Do. Y usualmente, pues, no se pregunta a uno mismo, ¿verdad? Sino que con otro. Do you. Y luego continúan. Do you like pizza? Do you like pupusas? Do. Do, 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 do. Y luego su sentence, ok, easy, solo coloquen do al principio para que sea una pregunta, para que su oración se transforme en una pregunta, yes, sí, no, so, so, entonces aquí es donde ya va siendo importante que vemos la secuencia, verdad, porque ayer estudiamos cómo hacer oraciones y ahora las preguntas las vamos a poner, Ahí, ¿verdad? Y para responder, yes or no, solo utilizamos yes, el subject, y luego do. Y lo decimos, yes, I do. Uh, no, sorry, yes, you do. Solo eso. Uh, uh, yes, no, luego el subject, y luego el auxiliar. Do or don't, si es negative. Questions in this moment? Ya casi practicamos, but do you have a question? Jenny, uh -huh. I have two questions. Mm -hmm. What are your questions? Uh, where is he and she? Ya casi. <laughs> ya ya ah, casi. Okay. Solo que vamos eh, a verlo en... Porque son dos grupos, digámoslo así. Están los del tú y están los del das. Eso es ah, y, en, en, en amor. Y la otra es esa que dijo de que uno se puede preguntar, no se puede preguntar uno mismo, entonces no, no, no aplicaría dua y... Sí, dua y, o sea, no es tan común, pero sí. Si te quieres como un monólogo, como que yo misma ajá, me estoy preguntando. Ya, yeah, you ajá. can. It's possible. Ah, okay. Uh -huh. okay, thank you. okay, any other questions? Mi pregunta era, uh -huh. este, ¿se utiliza este tipo de pregunta únicamente intentando buscar una respuesta de sí o no? Más adelante vamos a ver con otros, con, con information okay. questions, con what, where, okay. when, why. Ya se pone más divertido todo, ¿verdad? Pero ahorita okay. solo yes, no questions. Ajá. Bye. Ok, Vladimir. Mirna, what is your question? ¿Por qué ahí cuando escribimos ahí, cuando copiamos? Do, uh -huh. dice, do, uh, en, por ejemplo, yo, tú, we, they. Uh -huh. ¿Por qué tiene eso, solo ese grupito? De, Porque de son, hay dos grupos. Está el grupo, como que hiciéramos el grupo tú, y está el grupo das. Ah, okay. ahorita el tú solo es para eso. Para ellos, ajá. Como que fuera un partido okay. de fútbol, Guatemala, El Salvador. Así que ahorita ese es El Salvador. I, you, we, okay. they. 
Y los otros que no están, esos están en Guatemala. Ellos son das. Y son diferentes. Ok, so let's continue. You're welcome. So now it's time to practice. Vamos a practicar. You have here some activities. Les voy a ayudar con el verb. Este es read, ¿verdad? Read, dance, eat. Y vamos a, algunos de ustedes ahorita, y luego otros, vamos a hacer la pregunta. Van a preguntar, como que yo diga, Katia, do you read books? Y ya Katia me contesta. Vamos a hacer esa dinámica. Ok, Katia, you go first. Tú harías la pregunta y escoge un participante. Choose one person. Guys, please pay attention. Listen to Katia because you don't know what she's going to say. Mm, ok. <laughs> sería para Marisela. Ajá. Y okay. la pregunta sería... Do you... Like to dance. Mm, ok. Ok. Sol, solo que si quieres, oh, por ahorita, sí. para hacerlo más básico, ¿verdad? Para no confundirte mucho. Eso está bien, correcto. Pero la vamos a hacer como do, solo do you dance. Do you dance. Do you dance okay. parties, in your house, in, I don't know, concerts. Ahí puedes agregar un, un complement, right? Ok. Ok. okay. 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 Uh -huh. Do you dance in your house? Sería. Mm -hmm. Chef. I do. No, mm -hmm. I. Ah, no, okay. I do. Dance. I don't. Hasta I, I don't. don't. Nos quedamos. Ajá. No, I don't. Okay. Okay. Thank you, Katia. Thank you, Marisela. Then we go with Mario. Okay. Ok, Mario, choose a different verb. Ya escogieron dance. Tienes otros dos available. Read or eat. Uh, Adonai. Ok, Adonai. <laughs> Do you eat? Eat. Up, eat apples? Mm -hmm. No, I don't. Perfect. Uh -huh. Good question. Good answer. You don't eat apples, Adonai. Or it's a lie. It's a lie. Ah, okay. Sí, porque si no, estaba sorprendida. Okay, thank you. <laughs> Nelson, you only have one option. Read the first one. Choose a person. Continue, Nelson. Sería uh, Katia. Katia okay. Sería. Uh -huh. eh, do you read book? Ajá. Uh -huh. Yes, I do. Perfect. Ok. Así seguimos. Ahí vamos siguiendo la structure. Ok. Thank you, Nelson. Thank you, Katia. Now, Vladimir. Um, just in case, les doy los verbos. Este es cold. Y otra vez, eat. Do you yes. yes, you asked the question oh, okay. and you mentioned the person that is going to answer. Choose okay, one yes, uh, uh, Minette, uh, do you call in the work? Do you call customers or your manager? Your manager? Uh -huh. Okay, repeat please, Vladimir. Do you call the, to the manager in the work? Mm -hmm. In yes, your workplace. <laughs> okay. Thank you, Minet. And thank you, Vladimir. Then we continue with Nehemias. 
Okay, Nehemias, you have the verb eat. Okay. Uh, guys, do we eat pupusas? So it's it's for everyone. Y todos en silencio. <laughs> okay. So someone help Nehemias. Uh -huh. No, I don't. No, we don't. Okay. Oh my God. There's no Salvadorian. No Salvadorian people here. I like tacos. Ah, I love Mexican. them. Mexican. Mm, yeah, they are so good. Um, guys, I'm going to take the attendance again. Okay, so please remember to say present and you have to have your camera activated. Now, okay, Doris, Doris Cepeda. Vladimir Rodas. Presente. Nelson Guevara. Nehemias. Thank you, Nehemias. Regalo. Okay, thank you, Minette Rivera. Present. Mirna Herrera. Present. Mauricio Castaneda. Maricela. Maricela Velázquez. Present. Thank you. Maria Mejia. Uh, send it in the chat, Maria Mejia, please. Thank you. And then Maria Angela. No, Manuel. No, Katia. Katia. Present. Thank you. Mario. Present. Thank you. Jose Castro. No, Adonai. Jennifer. Present. Thank you, Adonai. Thank you, Iris. Doris. Present. Thank you, Ana. Present. Okay, thank you, Present. Alexander Anton. Okay, thank you. Guys, I sent in the chat the document that we will be using. Yo les mandé ahí un document. ¿Quieren que lo mande acá o sienten que ya está? Lo quisieran acá o ya lo tienen todos. Lo mandé en WhatsApp. O lo mando acá. Yes. Ya lo tengo. Ya lo tienen. Ok, si ya lo tienen todos, ya no lo envío acá. Ok, I'm going to... ¿O alguien lo necesita acá? No. Ok, I'm going to share the document. Lo voy a abrir aquí rapidito para decirles cómo vamos a, a trabajarlo. Ok. Give me just one moment. I'm just going to open the document. And we will work in, in groups of four this time. We will work in groups of four. But it's, it's loading right now. Ya solo que me abra. Uh, ok, ok, finally. Mm. Ok, so it says make present simple or simple present questions. Solo tienen el subject y tienen el verbo. Algunas veces, bueno, en la mayoría tienen el complement. Lo que tienen que hacer es armarla. Elaborar la pregunta. That is what you have to do. You have to elaborate, structure the question. Ya tienen el subject, ya tienen el verb. Ahora hay que ordenar o agregar, así como acá. Number one, you like cake. Now question, do you like cake? And interrogation mark, question mark. Sí, estamos bien. You guys understand? Preguntas, questions about this? No, no questions. Okay, so let me create the, the groups. Okay, one more. One second. One moment. Um, Ok, so Minet, Nehemias, Nelson and Janira, your one group, Ana, Iris, Jennifer and Vladimir, group number two, 
Then we will have Adonai, Mario and Katia, group number three. Maria Mejia, Marisela and Mirna, group number four. Okay, we will have about 10, five, uh, like eight minutes, I think, <laughs> around eight minutes <laughs> to complete the worksheet. Hi, how are you doing? Hi. Is there something I can help you with? Do you need my help? Uh, ayuda? Uh, uh, ¿Necesitan algo? ¿Preguntas? Mm, no. No, Hasta vamos no. bien. Hasta el momento sí, yo, no. Yo tengo una pregunta. Ajá. Como en la 7, ¿verdad? Sería, do you go? Shopping okay. or do you go to the shopping? No, así como está ahí, go shopping. Uh, go shopping. Mm. Wow, qué rápido van, ya casi terminaron. Sí, <laughs> 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 ya vi que ya casi. Ok, ok. So, uh, let me check Thank the you. other groups. In a few minutes we will go back. Entonces en unos, en, en unos minutos ya regresamos ahí al otro room. Okay, okay, goodbye, guys. Hello, how are you doing? Hello, teacher. Fine, solo cayó Vladimir. <laughs> ah, él es el que envió el mensaje. 
Ay, es cierto. Yo creo que sí. Ay, no. Sí, porque preguntándole estábamos, ¿do you drink alcohol? Y se quedó con una gran sonrisa y se fue. Sí. <risa> se fue a drink alcohol. <risa> Le voy a decir que se conecte desde su teléfono. No tiene, dice. Ah, el teléfono. Ay, Dios. Ah, pues sí, cayó totalmente. <risa> ya no va a poder conectar. Tichera. Sí, mm -hmm. I have a question. Yes. Uh, I can, I, for example, uh, do you drink alcohol? Uh, yes. Alcohol. Yes, I do, for example. I can mm -hmm. answer alcohol, okay? Mm -hmm. I can answer um, yes, I drink. No, o sea, sí podría, pero no estaría bien. Podrías utilizar la respuesta larga. Long answer, y hay que decir todo. Yes, I drink alcohol. Porque si lo dejas ahí es como una respuesta cortada, a mitad. Uh -huh. Ajá, así que o es la corta o es la larga, pero de en medio, de mitad, no hay. That is not an option. Um, Ajá. Okay. Yes. Thank But besides you. that, vamos bien. ¿Van bien? Sí, sí. sí. Oh, okay. Ya la terminamos. Ah, pues sí, qué bien. Así vi también el otro team. Entonces creo que ya voy a cerrar los rooms porque ya todos han de haber sí. terminado. Ok, cool. In that sí. case, let's go back to the other room and we will check them. Ok. We're back. Vamos a esperar un ratito que vengan. Ah... Okay. Hi, Mirna. Did you finish? Yes. Okay, perfect. Easy. Estaba fácil. Estaba fácil. Yes, thanks. Okay, perfect. I'm happy to hear that. Vamos bien, vamos bien. Here, no, don't say that, please. Don't say that. I'm going to be sad. I'm just kidding. Sí, yo siento que... I can't do it. You can't. Um, I don't believe you, Adonai. I don't believe that. <laughs> okay, so now everyone is back, right? Ya estamos todos por acá. Estamos reunidos en este momento para chequear las respuestas, okay? We're here to check the answers in groups. Okay. Okay, mm, one second. One second. Uh, okay, so Anna, we will start with you. Anna, number two. What is the, the, the answer? We, do we mm -hmm. live in G London? Do we live in London? All right, I'm going to change the font and I'll choose different color. Do we live in London? So guys, if this is what you have, you have the right answer. That is the question. Okay, thank you, Anna. Then we continue with group number one. Uh, okay, Minette, what do you have? Do they hate? Ha? Oh, no sé. Hat. Oh, Starting. sorry. Hate. Hate. Do okay. they hate studying? Study. And you mean it? Do you hate studying? Do you know the meaning of hate? Hate is the opposite of love, but the opposite is hate. Hate. Ajá, odiar, es lo contrario a amar, hate. Do you hate studying, Minette? No, I don't. No, you don't hate it. Okay, Minette, thank you. Group number three, Adonai, ajá. Tell us number four. Number four, uh, do you drink tea every morning? Ajá, uh -huh. you see, you did it. Do you drink tea 
Every morning. Every morning. Do you drink tea at the night every morning? Never. Or coffee? And coffee? Um, only no. juice. Only juice. And soda. soda. And soda. <laughs> Coke. Or Fanta. Teacher. Pepsi. Yeah. Mm -hmm. um, Coca. Coke. Coke. Uh -huh. uh, teacher. Uh, yes. Yo pensé que iba junto, unido, every morning, así mm. como every day, every day, ¿verdad? Mm, ajá, but no, no va unido, eh, va separado, porque every es cada, entonces, ajá, cada, cada mañana. con every day, sí, hay como, se puede poner Una junto excepción. o separado, se puede poner de las dos maneras. Um, no, no, solo ahorita, no, no hay problema, solo es como un poco diferente el significado, pero déjame chequearlo bien ahora porque es el énfasis el que cambia, más o menos. Es lo mismo, ah, pero voy a revisar bien okay. y te, te digo mañana. Uh -huh. But it's pretty much okay. the same. Ok, thank you Adonai. Bye. Next one, let's continue with María Mejía. Maria Mejia, can you speak now or do you still have problems with your with your um, microphone? Uh, send it in the chat. Send it in the chat, Maria, please. Okay, then we continue with number six in the meantime. And now we continue with Nehemias. Numbers number six. Porque vamos a esperar que, que María lo mande en el chat. El otro. Do we play tennis on Saturday? Do we play tennis on Saturday? That's the one. Thank you, Nemias. Then number seven, Iris. And do you do you go shopping the weekend? Do you go shopping at the weekend? Do you go shopping at the weekend? It is. Yes, I do. No, okay, sounds cool. Thank you. Let me see. Thank you, Maria. Do you smoke? We smoke. Okay, and then we have the, the last one here. Mirna, can you help us with the last one, please? Uh, the, Hola, the me ah, can you help us with the last one? Nos puede dar la última. La última. Uh -huh. You drink you, alcohol. Do you drink? Art, alcohol. Alcohol. Como la H alcohol. suena como J, ¿verdad? Alcohol. En inglés. Do you, mm -hmm. do you drink alcohol? Correct. Do you drink alcohol? Mirna, do you drink alcohol? Beer? Wine? You? No. 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 Are you sure? No. ¿De verdad? ¿O de mentira? No. Never. <laughs> no, de verdad. Never. Okay, never. Oh, okay, never. cool. Thank you. Okay, so ready for the second part? Ahorita vamos con el otro grupo, el grupo DAS, el que, que extrañaban. Okay, so let's continue with that group. One moment. I'm going to, I'm going to share um, the presentation, but. Wait, wait a second. Okay, questions with he, she, and it. This is our second group. Como les mencionaba, estamos divididos en dos grupos, ¿verdad? Este es el grupo de terceras personas. Singular, singular person, third person. Here you have some examples. If you want to take notes, here you have the way we will do it. Here you have the pattern. Aquí está como el patrón para que ustedes puedan ver cómo son las preguntas con he, she, or 
eat. Okay, now, Maricela, can you read the first two examples? The first two examples, Maricela, please. Does she like to eat salads? Mm -hmm. Yes. Yes, he does. Huh? Yes, he does. Yes, he Sorry. does. That's no, a mistake. He doesn't. Mm -hmm. uh, next, please. Do, mm -hmm. Does your manager check? Check the system. Mm -hmm. Yes, he does. No, he doesn't. Thank you, Maricela. Okay. And can you continue, Nehemias? Can you read the next two questions, please? Does she play the guitar? Yes, she does. No, she doesn't. Does the does the dog the dog park at night? Mm -hmm. Yes, it does. No, it doesn't. Okay, thank you. Thank you very much. I'm going to help you with the pronunciation. This one, Nemia, sounds das. Das, like a guitar. That is the, the right pronunciation, the guitar. So, yes, she does. No, she doesn't. Mm -hmm. Thank you, Nemia. Guys, bark. Bark is the sound dogs, dogs make. That's barking, ladrar, bark. New vocabulary, new vocabulary here. Do you have questions about the, the vocabulary? No, we're fine. Yes, Jenny, Katia, questions, Minette, Mario? Yeah. Que dijo uh -huh. que era bar, do, do, bar. bark, uh -huh. ladrar. En uh -huh. Nehemías, yes. Eh, en la segunda, en la segunda oración, dos uh -huh. your. Uh -huh. eh, ¿Por qué está incluido your si no está dentro del grupo eh, he, she, it? Mm, that's a good question. Okay, very good. Vamos a ver si hay alguien. ¿Hay alguien que sepa por qué? ¿Por qué está aquí? Who could help me? ¿Alguien que me quisiera ayudar? ¿Cómo está? Ah, uh, okay. la tercera persona, parece. Uh -huh. Está hablando del manager. Uh -huh. Hi, teacher. Uh -huh. Hi, Hi Jani. Welcome back, Jani. Quedé sin luz y nada. Uh, también usted, que vive en cerca con Vladimir. No sé. No <laughs> sé. Ah, ok. Él también se le fue a Y se me fue, se me fue. Ahí le escribí en el WhatsApp. Que se me había ido y esperé que me cargara el Wi-Fi. Ok, yes. Ok, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Okay. Estamos viendo okay. questions con he, she, it, Yanni. So you can take okay. notes. Ok. Ok. So, ajá. Uh -huh. And thank you, uh -huh. como te mencionan, Nehemias, en este caso, your es un possessive nada más, es un possessive, no es un sujeto, no es un subject. Aquí el sujeto es, es, es a manager, uh -huh. podría ser un hombre o una mujer, solo que oh, estamos okay. utilizando el, el nombre, ¿verdad? No el, el sujeto, that's okay. why. Uh -huh. okay. You're welcome. More questions? No? Okay, so I will explain the, the structure. It's very similar. It follows the same pattern. Es el mismo, el mismo patrón, ¿verdad? De, de la otra que estábamos viendo. Pero en este caso, en vez de usar do, lo vamos a change. We're going to change the auxiliary. Ahora él. El que tenemos que utilizar es das. Why? Porque estamos hablando de he, she, and it. Y como ven el verbo de nuevo, no es. No se le pone ese. Va a ir en su forma base. ¿Ok? So I'll repeat. Con este grupo vamos a utilizar das. Y la regla de la S también se anula. 
Solo sería así. Does he like cheese? Does she like cheese? Does it like cheese? And here you have the answers. Yes, he, she, or it does. Or no, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Es el mismo patrón, pero ahora es otro grupo, así que usamos das. Ok. Uh, a different approach. Otra, otra manera que lo pueden ver. Esta sería una oración afirmativa. One, just one second. She studies English. Si ustedes se recuerdan, ayer mencionábamos la regla de la S, ¿verdad? No sé si se recuerdan que dijimos que para affirmative sentences, el verbo con estos tres se cambiaba. Así. Ahora, si quieren hacer pregunta, solo lo único que tienen que poner es das al principio, para que se convierta en una pregunta siempre. Pero... Ahora aquí tenemos que hacer el cambio del verbo también. So, vamos a cambiar el, el estado del verbo. Ya no es studies, sino que es study. ¿Okay? Así que si quieren que sea pregunta, usen das al principio. ¿Verdad? Das al principio en the question mark. Y el signo de interrogación at the end. Like here. Does she study English? Does she go to the park? Does he take a shower? Okay, and you continue. Do you guys understand? Está claro? Yes, no, so, so. What do you think? ¿Listos para practicar o quieren una explicación más larga? Distinta, no. Ready to practice. Estamos listos. Ok. All right. So, perfect. Mm. Ok. Yes, yes, Adonai. That's cool. Uh, before I continue, este, les quería mencionar lo de la sesión, lo de la sesión de, de, del final. Um, para que ustedes tengan una idea más o menos. Ok, Ninet, te tocaba a ti ayer, pero recuerdo que, que tuviste problemas con, con Zoom, que no te dejó entrar. No sé si quieres sí. quedarte, si es posible quedarte ahora. No está bien. Entonces, luego iba Jenny, pero Jenny fue ayer. Luego está Vladimir, que sería el que le tocaría mañana. Adonai. Todavía no, no te tengo acá, pero si quieres, podemos seguir contigo mañana, Adonai. Porque lo podemos modificar, podemos cambiar. Yo el orden que tengo es Minet, Vladimir, Den María Mejía, and Den Nelson. Serían los de esta semana, pero se puede cambiar. ¿verdad? En caso no se puedan quedar o algo, solo díganme y lo rotamos. We change. Ok, entonces, Minette, we stay. Ten minutes. Ok, so, sorry, let's, let's continue really quick. Like, ok, so we are here. We will do the same. We will do the same, uh, but with the pictures. I will help you. Do you know how to say nadar in English? Do you remember that verb? Swim. Aha, uh -huh. that's the one, and I'm going to... Swim, yeah. And this verb, do you remember? We put it in the previous slide. This is? Read. And this one, what will be the verb? What is Play. Uh -huh. Play soccer. Play. Uh -huh. And the, the sport, soccer. Okay, so here we have some, some verbs. We will start with Katya. 
Okay, Katia. Choose one verb. And ask a question, but now use does. Ahora vamos con he, she, or it. Puedes utilizar al que está allá en la imagen. Es un hombre, así que puede ser he. Uh -huh. Ok. Pero estoy pensando. Ah, ok. María said that in the chat. Send a question in the chat. Ajá. Yes, Katia. Sería... Do, do, es, das. Does, 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 does he swim every morning? Ajá. Uh -huh. Who? Who is going to answer? Para quién? Who is it for? Uh, Adonai. Adonai. Okay, Adonai. Continue. Yes, he does. Yes, he does. Uh -huh. Okay, that's a good one. Thank you. Jani, continue. Ask a question. You have uh, two words. Right. That, does, does he, does he, she, does he, is, is, ¿cómo se does he, does he, does he, does he, does he, does does he, 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 The one in the middle. No. Ah, um, no. Eh, primero, pero voy a hacerlo con eso. Entonces sería, uh -huh. does, does he read? What? The notebook, the book, the story, the fairy tale. What? Does he read the book lesson? The lesson of the book. Lesson mm -hmm. of the lesson. Mm -hmm. Okay, who, who is it for? Para quien, Jani? Oh, mm, Vladimir. Vladimir no está. Se le fue la luz. He's not here. Um, um, Jennifer. Jen, okay, Jen. Please repeat the question. Uh, does, does he mm -hmm. lesson book? Read. One more time, Jenny. Don't forget the verb. Uh, he, no. Does. does he, does he read? Mm -hmm. Mm -hmm. But lesson? The lesson of the book. The, the, lesson, the lesson on the book. Uh -huh. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Thank you, Maria. I just sent one, one change, one correction there. But thank you. Okay, Mario, continue. The last one here and choose one of your classmates, please. Does he play soccer in the morning? Mm -hmm. Who is it for? Is it for mm. Anna? Is it for Mirta? Mm. Who is it for? Nelson. Nelson. Yes. <clears throat> yes, he does. Yes, he does. Uh -huh. Okay, thank you. Thank you very much. Ok, guys, we, we are about to leave. Ya casi nos vamos, solo que como comenzamos un poquito tarde, sorry, nos vamos a ir un poquito tarde para que completemos el tiempo. So, in this moment, we will work in groups again. We will, we will check the last. This is the last activity of the class. It's very similar, very similar to the one we were working on. Esta es la que está en el libro. Se parece bastante a la que hicieron hace poco. Ok. So, you have to create yes, no questions using the words in parentheses. What is the difference? Now you have all subjects. Ahora aquí está ya todo mezclado. Ustedes tienen que identificar cuándo es do, cuándo es das, 
y tienen que poner la respuesta. Short answer. Okay. We will work on that about seven minutes. In seven minutes, we are back. So I'm going to open the room. Questions before you go. Tienen preguntas antes que se vayan. La página, no les di el número, creo, ¿verdad? No. Page 24. Page 24. 24. 24. That's the page number. Jenny, who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando, Jenny? Antes que se le fuera la luz. Eh, con Vladimir, que se le fue la luz, creo. Con él. ¿Y quién más? Y no recuerdo quién más. Ah, ok. Entonces, no, pero es que, es, que, es que se nos fue la luz, creo que antes de comenzar con... No, él, él logró... Pero la voy a... Man... Ah, ya me acordé con Iris. Pero es que cuando Iris, él... Ana en Jenny. You were working cuando... with them. Uh -huh. okay. Iris, con Iris. Uh -huh. Jenny and Ana. Ok. Perfecto. Ana, what about you? Le cayó la invitation, Ana, para que ¿Sí? se fuera a un grupo. No, no me parece. No. Ok. La voy a volver a enviar a... Ve ahí su pantalla. Look at the screen. Le voy a enviar dos. Esta es la primera. Hello, Marisela. Hi, Marisela. Marisela? Hi, what happened? Me sacó. Zoom. Zoom, la sacó Marisela. Ok, I'm going. Who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando? Con María José y, la, y, y Mirna. Ah, ok. Pero no tenía un libro. No. Para... Ah, ok. Voy a ir allí. Les voy a ayudar con eso. Let's go. Pues ¿Cómo regreso? Ah, ya, ya vi. Ajá. You have the invitation. Hi. Me, com me comentaron que no tenían el libro. Ya lo tienen. O quieren que les comparta acá. Acá. Por favor. Solo que no sé si le pueden tomar un screenshot. Because I have to go to check the other groups. Porque tengo que ir a... A ver los otros grupos. Pero pueden tomarle una captura de pantalla. Ahorita, Lick. Ya. Ok. Ok, so I'm going to let you continue. In about three minutes, we will go back to the main room. Unos minutitos. Gracias. Ok, Bien. you're welcome. See you in a moment. Hi. How are uh, you doing? Hi. Do you need help? No. No. Finish. You finish. Wow. Yes. Yes. Sir. Okay, mm -hmm. that's cool. Okay. If you want to, todavía quedan unos minutos. Si quieren, pueden tratar de hacer el siguiente ejercicio. En lo que practican un poquito, en lo que regresamos al otro room. A arriba, Nemias. Point six, I dice create a questionnaire and ask questions to a different classmates. 
es como de que ustedes tienen que crear una pregunta en tercera persona y preguntársela a sus compañeros. Como que dijera, Nelson, ¿does your mom work? ¿Does your mom work? Y a Nelson contesta. No. Could be about your family. Puede ser sobre su familia o classmates, okay. friends, whoever you want. En lo que regresamos okay. eh, para que practiquen, practiquen un poquito más. Okay. Mm -hmm. okay. Okay. okay, so I'm going to check the other rooms. See you in one moment. Bye. Okay. Oh, Tú es. Elena. <laughs> Hello. How are you doing? ¿Cómo va? Good. Bien, creo que bien. Solo yes. que creo que tenemos una, por lo menos yo tengo una pequeña duda. Uh -huh. En la primera dice, do you work company? Eh, no, no tiene THE ahí. Mm, let me see. Ahí está. Do the company. In the company. Do you work the in the company? Uh -huh. Así sería, ¿no? Ajá. Do you work in the company? Yes. Y ahí la respuesta sería, yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. Yes. But because of the time, you only have a few seconds. En unos segunditos vamos a regresar porque yo sé que también ya están cansaditos, así que ya vamos a revisar en el otro room. Les voy a dar unos segunditos más y luego chequeamos. Okay. Hello, welcome back. We will wait a few seconds. Nelson, Ninet, Nehemias, could you practice? Lograron practicar un poquito. No. Yes. Ah, a little bit. Sí, pero sí, eran unos segunditos. Okay. Well, we will check the answers together. We will check if we have the same, the same information. Okay, so we will start with you guys, Vinet, Nelson, and Nehemias. So Vinet, can you help us with number one? What did you guys write down? Uh, do you work company? Uh, okay, good. We are going to include a preposition. Do you work in? It could be in, in a company or in, in the company. Mm -hmm. So it sounds better. In the company. And the answer, yes. Yes, yes I do. I do. Mm -hmm. Yes, I do or yes, you do, depending on the subject. Okay, good job. Thank you. Then let's go with Jenny, number two. Do they check products? Do they check the product? Uh -huh. And no, the answer? They don't. No, they don't. No. Yes, that's the one. Thank you. Good job. Now, Mario, can you help us with number three? Do we listen? Customers. We listen. Ajá. Vamos a agregar aquí otra preposición. Do we listen to customers? Por cierto, con listen siempre utilicenla. Listen to the teacher, listen to the class. Siempre. Siempre ponemos to. Como que fuera con el verbo. Do we listen to customers? Sorry. And the answer, Mario? Yes, we do. Yes, we do. Mm -hmm. Okay. Thank you. 
Now, Maricela, number four. Uh, do, do I buy new material? Do I buy new materials? Material. Materials, yes. And the answer? No, I don't. No, I don't. Okay, thank you. And now we go with the last one. Nelson, Milena, and Pablo. Okay, Sheria. Do you, Milena, and Pablo the thing? Hello? Design. Design. Mm -hmm. uh, logo. I'm going to add mm -hmm. that. A logo. Thank you. And the answer? Hello. Yes, they do. They do, okay. Guys, if you have the same, congratulations. You've done a great job. Si tienen eso, los felicito mucho porque han utilizado el, el auxiliar correcto. Okay, so great job. Do you have questions? Preguntas? Questions? No, about the vocabulary? No. Eh, the... Uh -huh. La pronunciación de materi materials. Ah, ajá. Materials. 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 Uh -huh. Ok. Yes. Ok, well, I think we will stop there. Vamos a, a finalizar acá. Solo voy a tomar la asistencia. I'm going to take the attendance before you guys go. So I have Alexander Mejia, Ana Funes, yes, present, Doris, Elizabeth, Iris Cañas, um, Jennifer, present. Thank you. Marcela, present, uh -huh. present. Thank you. Adonai, present. Thank you. Jose Castro, no. Jose Mario. Present. Thank you. Katia. Present. Thank you, Katia. Manuel de Jesus. No. Uh, Maria Angela de Jimenez. Uh, then Maria Mejia. Maricela. Velázquez. Present. Thank you. Mauricio Castaneda. Mirna. Present. Le aguantó la, la batería, Mirna, sí. justo para la clase. Sí. <laughs> ok. Minet. Nehemías. Thank you. Present. Nelson. Present. Thank you. Vladimir. And Yanira. Present. Ok, guys. Well, guys, if you don't have more questions, you're free to go. I'm sorry that you had to stay a little bit longer, but my Zoom didn't work at the beginning. Have a good night, sweet dreams, and I'll see you tomorrow. So bye-bye, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Alligator. Bye. Okay, just one moment. We will wait for your classmates to leave. Bye, Anna. Take care. Bye. Bye. Solo vamos a esperar unos segunditos y ya. ¿Qué tal, Minet? ¿No estás muy cansada? Un poco. ¿Qué día es el más difícil, el más difícil para ti? El lunes, miércoles. Ah, ok. Entonces mañana bueno, okay. estarás más cansada. Sí, esta semana me toca pesadito porque me toca viajar hasta San Miguel. Ah, ok, that's why. Sí, entonces salgo a oscuras y vengo algo a oscuras. Uh -huh. Sí, me imagino que es cansado. ¿Sales temprano de casa? Sí. Salgo. ¿En la madrugada? No. No tanto, como a las seis. ¿A esa hora te vas? Me voy para estar ah, a las 7 en San Miguel. Tipo 5. Sí. 
O sea, aquí ya casi tienes que irte a dormir para que logres descansar un poquito, Mene. Ah, sí, te toca pesado. Pero te felicito por, por tu esfuerzo. Porque cuesta, ¿verdad? Hacer todo, pero ahí sigues. Así que te felicitamos. Ok, so, Minet, ¿me escuchas? Ahora sí. Hoy oh, sí, sí, no te escuchaba. Ok, so, Minet, ¿is there something I can help you with? ¿Hay algo que sientas que te costó un poquito más? O... Lo, en uh -huh. lo que me equivoco bastante uh -huh. es en los poses y adjetivos. Ah, los poses. Es que tienden okay. a confundirme mucho ya a la hora de hacer una oración. Ahí me pierdo. Ok. Ok, podemos practicar un poquito eso. Pero, ¿qué sientes que te confunde? Para yo más o menos guiarme. Eh, ese en cómo, cómo hacer una hora, cómo utilizarlo en una oración. ¿Cómo utilizarlo? Okay, let's do this. I'm going to share with you the possessive adjectives first. Te voy a mostrar primero los possessive adjectives y luego los empezamos a practicar. Just give me one moment. Um, Ah, ok. Ok. Ok, es, me mencionas que son estos, ¿verdad? Los del lado izquierdo. My, Esos. your, his. Esos. His. Yeah. Ok. Sí. Si, si te fijas acá, hay uno por cada sujeto. En español no tenemos tantos, creo, pero en inglés depende de, del sujeto, así va a cambiar el possessive adjective. Ok, este possessive adjective tienes que colocarlo antes de una posesión, antes de un objeto o una cosa. Por ejemplo, si yo quiero hablar de possession, de posesión, y tengo esta botella, para decir quién es el dueño, ya utilizo esos. Porque van antes del objeto. Como que diga, my bottle. Y luego puedo seguir la oración con... Estos pueden ir al principio o al final de una oración. Porque puedo decir, my bottle of water. Y luego... Podría hacer una oración con simple present. Has a problem. Tiene un, un problema. Has a problem. Y aquí está el possessive. O sea, de que lo utilizamos cuando queremos hablar de algo que, que le pertenece a alguien. Y luego mm -hmm. uno sigue la oración que quiera decir. Por ejemplo, mm -hmm. si yo quiero decir, ¿dónde está tu mamá? Yo tendría que usar un possessive ahí. Where is your, your mom? mom. Uh -huh. Entonces, siempre que va a haber una posesión o una relación, ¿verdad? Porque también es con relación. Ahí vamos a utilizar estas palabras. Justamente antes de mencionar a esa persona o ese objeto. Do you want to try? ¿Quisieras probar, tratar? Sí. Entonces sería como, bueno, un ejemplo. Uh -huh. um, my car is yellow. Uh -huh. Ahora ya trata habla de... de mío. Ajá, it's a possession y luego sigues. Puedes tratar de hablar de um, your mom, your dad, your uh -huh. friend. For example, can you tell me an activity your mom does? A regular activity your mom does. My mom 
is a teacher. Mm -hmm. um, so, ¿Dónde me, me... Uh, Ok, allí ya utilizaste un posesivo cuando dijiste Al my inicio. mom. Uh -huh. Ahí está, ahí, ahí era donde teníamos que utilizarlo. O sea, siempre se va a poner cuando vamos a hablar de que alguien le pertenece a algo. His car, my mom, their phone. Ahí es donde se colocan. Siempre que hay una relación o una posesión. Siempre que no. uh -huh. Ahí es cuando se utiliza. Mm. Can you give me more examples? ¿Puedes tratar de darme otros? ¿Otros ejemplos? Otros como... Uh -huh. <risa> ya está ahora como que ya no se le viene Ay, mucho la <risa> sí ya ahorita ya el cerebro ya ve más ya, cama que, yo... que más que inglés Ajá. <risa> como my supervisor is uh -huh. enojado angry, angry. Uh -huh. Your mom is um, happy. Mm -hmm. And with act activities, puedes tratar con simple present. Algo un poquito más complejo. Yo sé que ya el cerebro ya no da mucho, <laughs> pero un poquito más. A little bit more. Minute. Más complejo. Ajá. Uh -huh. Utilizando lo que estamos estudiando ahorita, esta semana. Simple present. Verbo. Simple present. Mm -hmm. Si quieres, mm. puedes observar algunos verbos que tal vez tengas, hayas tomado nota. Sí. Y puedes hablar de alguien o de alguna cosa que tú tengas o que alguien más tenga. Podría ser como, en, bueno, en español primero, uh -huh. como que um, um, mi supervisor este, lee su agenda, no sé. Ok, yes, um, ajá, sí, porque ahí está la posición de él, la agenda. Uh -huh. Entonces en ese caso sería como my supervisor. Ahí hay otro read, posesivo también. Uh -huh. Read. Read. His. Agenda. Your. No. His. Agenda. Agenda. Yes. Agenda. One more time. Otra como. No, otra vez. One more ah, time. Otra vez. Uh -huh. My supervisor. Read. His. Agenda. Ajá, correcto. Y recuerda lo de la S cuando sea he, she, or it. Reads. Lleva Ay, una S. Lleva a la S. Hay que poner la S. En afirmativas nada más. Cuando son okay. negativas o questions, ahí sí no. No es necesario. Uh -huh. So that's the way it works. For example, um, where is your house, Minette? Where is your house? Where? Mm -hmm. Donde es mi casa? Yes. My house mm -hmm. is in Corinto. Corinto. Ajá. Uh -huh. sí. Correct. Entonces, como te das cuenta, lo, las intercambia uno en pregunta y ya cuando contesta. ¿Así se van utilizando? No sé si te queda un poquito más claro. Sí. Sí, ya bastante más en la forma de utilizarlo porque okay. yo no sabía si uh -huh. se podían utilizar en una misma oración uh -huh. dos veces, como la de, del uh -huh. supervisor, ¿verdad? Que lee que mi supervisor ahí va una. Uh -huh. Y su... 
eh, va la segunda. Ajá. So, yes, Ajá. it is possible. Entonces, entonces no, no tenía bien claro eso. Ah, ok. But I'm glad that now it's, it's better. Ok, minute. in that case, we can finish here. Podemos terminar acá para que descanses un poquito. Y así mañana no vayas a tener mucho sueño en la clase también. <laughs> <laughs> okay. Gracias. Uh, is there anything else I can help you with? No sé si tienes alguna pregunta. Si no, terminamos acá. No, de lo demás creo que. Ando. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Okay. Okay, minute sweet dreams. Okay. Rest a lot. See sí. you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Bye See bye. You. <laughs>